ペンネームユウさん27歳の男性からいただいたお悩みですはじめましていつも動画拝見させていただいていますさて今回のご相談なのですが結論から先に言いますと何が何でも人生で成功したいのですなぜそのように強く思うのかというと私が経験してきた過去にあります私は学生の頃から勉強ができなく人が短時間で覚えられることを倍の時間をかけて覚えている人でしたなのでどうしても勉強が好きになれず今までろくに勉強をしてきませんでしたそのため一般知識に乏しく周りからバカにされることが多くて常に悔しい思いをしてきましたそんな思いを抱えながらも私は人の役に立つ仕事をしたいと思い大学を卒業してから間もなくして自衛隊に入隊しましたしかしそこで待っていたのは陰湿ないじめでした私はそのいじめが原因で精神疾患脅迫性障害を患いさらに人間不信になり退職してしまいました自分で言うのもなんですが私は人の倍努力をする人ですしかし今まで努力をしてきても潰されてこのありさまですそのためこれから必死に努力を重ねていったとしても無駄に終わってしまうのではないかと思ってしまっていますこのような私が成功を収めるためには今後どう過ごしどう行動していけばよいのでしょうかもう先が真っ暗で何も見えていない状況ですバカバカしい質問で申し訳ありませんご回答のほどよろしくお願いしますお釈迦様の教え仏教は一言で言えば苦しみの手放し方です自分が今抱えている苦しみを手放してそして安心に至るまでのその具体的なステップそれを説かれたのがお釈迦様ですさてユウさんの問題は何かというと成功という言葉に踊らされていることよく「成功する」という言葉を巷で聞きますけれどもユウさんが言う成功とは何のことでしょうユウさんが言うところの成功する何が何でも成功したいということは具体的にどうなりたいことなんでしょうかね人間は自分が頭の中に持っている自分が心の中に持っているその言葉によって思考しその言葉に導かれて行動を起こしていきますですからこの自分の中に持つ言葉がどのようなものであるかによってその歩んでいく方向性とかあるいはその思ったことに対してのその実現の可能性が大きく変わってくるんですね。常々この一問一答でも申しておりますけれども私たちが生きるということは心で思ったことをそれを口に表し行動に表すことなんですだからここに心に思うことが何であるか心で思うことは言葉ですよね心で思うことはそれは何を思ってるって言われた時に言葉で説明しますねだからどのような言葉を自分の中に持つかもっと言うとその言葉からイメージされるところのものは何なのかそれに従って私たちは日々話し行動するんです。であるがゆえに私たちが心の中に持つ言葉が具体的なものであれば具体的な行動になるし漠然としたものであれば漠然としたものになるんです
そこでユウさんもう一度質問なんですけど成功って何ですかね成功って何ですか成功っていうのはその成功したいという言葉の中に具体性っていうのはあるんでしょうかね非常に漠然とした言葉だと思いませんか成功というのはユウさんが言うところの成功とは何を意味しているんでしょうかお金をいくら稼ぎたいということなのか何か自分がやってみたいことをやることが成功なのか何が成功なんでしょうかここへねこの成功という漠然とした言葉に漠然と踊らされているという人たちが非常に多いような気がします昨今ですねでテレビを見ていてもインターネットを見ていてもまあ多くの人たちが皆さんにですねこの漠然とした成功というなんだか本当はよくわからないんだけれども漠然とした憧れをですねかっこいい言葉のようにして皆さんにたき、えー、つけてくるんですね。テレビを見ていても何をしててもそうですよねあのインターネットを見ていても成功者と言われる人たちが高級車に乗ったり綺麗な女性とか女性で言えばいろいろなブランドもののバッグを身につけたりとか宝石を身につけたりとか高級レストランでシャンパンを片手にとか南の島で何かシャンパンを片手に美女と美男と。高級車とか、まあ、なんかよくわかりませんけどそういうものが成功ユウさんの思い描く成功なんですかねわかりませんけれども私が言いたいのは何かというと実は皆さんがね成功したいっていうふうにして言う時にはその成功というのは実は何の具体性もない漠然としたイメージでしかないっていうことなんですよ。でこの漠然としたイメージを頭の中に心の中に常に常に思って成功したい成功したいって言っててもそこに具体性が何もないので実は常に常に成功したいと思っていても具体性のない言葉によって具体性のない発言になり具体性のない行動になるというだけの話であって何年経っても成功したいという強い思いを自分は持ってるんですというだけであなたはじゃあ何をしたんですか何もやってないっていうことになるんです。でこの何度も言いますけども成功したいという言葉に振り回されているこれはユウさんだけではないんですけれど非常にこの振り回されているということがユウさんの最も大きな問題なんですね。私たちが心の中に思い描くことというのはもっと具体的でなければならない。具体的な思いがあるからその具体的な思いに向かってね行動をすることができるわけですで、それを具体的な目標に向かって行動するので具体的に結果が出てくるで、その積み重ねなんですよ例えば成功するということはまあ、何とかして自分で自由になるお金が手に入るということだとしますよね、それが一つの目標であることは悪いとは言いませんけれども例えば100万円貯めようと思ったら100万円貯めるという具体的な目標になるじゃないですか。どこどこへ行ってみたいと思ったならどこどこへ行くということが具体的な目標になるじゃないですか。ね、というふうにして具体的に何をするかということを決めてそれを一つ一つまあなしていくということその延長に何かしら自分で自分が立てた目標を小さく達成することができるという自信がつきそして達成していくことによって経験もつくし財力もつくしそしてまたそういう過程で得てきた仲間が増えてきたりというふうにしてね私たちはこの漠然としたものから、まあ、一時的にせよ形あるものを。を一時的にせよですよ形あるものを手にしていくことができるというのがその連続が生きるということなんです、ね、ですからこの具体性のない成功という漠然とした言葉を
頭の中にどんなに強く念じていても絶対に成功しないんですよそれを有酸はやってるということだから問題じゃあどうしたらいいかというところで処方箋なんですけれども何度も言うようにまあ有酸がスタートとしてねスタートとして非常に物覚えも小さい時から悪くって他の人と比べたらいろんなことがすぐにはできない、ね、すぐにはできないだからみんなにバカにされたものすごくこうあのそういう時代が長く続いていると今も続いているでそうは言ってもね大学に入りそしてまあ自衛隊に就職をし,しっていうことができたわけじゃないですか。だからおそらくね、まあ、大学に入るということにしてもねいろんな大学ありますけれどもある程度それなりに勉強して試験に受からなかったら大学に合格しないしあまりに肉体的にね不健康な状態であったり体力がないという状況だったら自衛隊には入隊できないじゃないですか入れないじゃないですか。だけどそこへ長続きせなしなかったにせよねまあ、あのいじめにあったりしてあの辞めてしまったにせよ大学に入りそして自衛隊に入ったということはそれなりに他の人と,かと比べて覚えが悪いにせよですよそれなりに知力と体力がある人だと思うんですね優さんはね。なのでユウさんにやっていただきたいこと処方箋は何かというとね私が上司しましたこの「苦しみの手放し方」という本あのご存知でしょうかねで自分の書いた本を宣伝してなんだ本を売りつけようとしてるのか「大河おしは」っておっしゃるか,かもしれませんけどそうです。ユウさんの処方箋はこれを買って読んでくださいもし私にアドバイスを求めるなら。ね、この「苦しみの手放し方」という本はですねユウさんにそして皆さんに買っていただくために書きましたなんだそんなことをして本の宣伝をして儲けようとしているのかっておっしゃるかもしれませんけれども自分の本ですそれを自分の YouTube の番組でわざわざこうして宣伝をするという理由はなぜか、ね、それはですねこの苦しみの手放し方にはですね過去10年この本を作るまでに5年かかってますからねダイヤモンド社の編集者さんとですね、5年間かけて私がこれまで受けてきた様々なお悩み、それに対して仏教の知恵でどう私が答えていくのかということをですね、もう徹底的にやり取りをして、そして、えー、書き上げた本です、ね。過去10年分の皆さんの悩みと、それに対しての私からの仏教の知恵と、私の体験を元にしたその体験と、それをですね、50話にわたって具体的に書いてあります。で、あの、この本を実際に買ってですね、本当に全部は無理だけれども、すべてのその話に目を通して、そして、付箋を貼って線を引いて、そこに出てくる言葉と、そこに出てくる具体的な実践への導きを、一個でもいいからやろうとして、そして実際に実践をなさって、そしてね、仕事で、それから人生において人間関係において自分が行き詰まったところを出しましたっていう喜びのお手紙とかお礼っていうのがたくさん届いてるんです。でそのために書いたんですよ。そのためにまた書いてくださいというふうにして出版社の方からねオファーをいただいてそして5年間かけて編集者さんと作った本です。ですからこの一問一答で私がね20分30分しゃべろうというその情報量をはるかに超えたものがわずかこれ 1,500 円ですけど 1,500 円の本の中に詰まってるんですよ。ね、そこの中には自分の恥をさらしてそして私に質問を届けてくださった必死の思いで届けてくださった人たち、ね、それからそれに対してまた私がこれまで勉強してきたこと経験してきたことっていうことをこの本を書き上げた時までの書いた時までのですね私の人生経験とか私の知識というものを総動員して書いてるんですよ
。で、本っていうのは、もうその著者の、その本を書いた時までの人生っていうもの、そ,それからね、考え方と、それが全てが詰まっているのが本なんですね。それがわずか1500円で手に入るんですよ。ですから、まあ私もこの本を書いたのはね、別に金儲けのためかって言って言われて別にお金儲けのために本書きませんよ。ね、皆さんもあのお金儲けのために本書いてみてください。出版社さんそんな簡単に本出してくれませんから。わかります、ね、それだけこの本を買うまでの間にね、私どれだけの本を買ったのか自分がね、どれだけの場所に行ったのか、そしてどれだけの経験をしたのか、どれだけのお金を失ったのか。そのことを考えたら本一冊1500円ですよ。高いですか、ね、だからぜひね、この本を買って、ゆうさんが本当にですよ。本当にアドバイスを欲しいと思うならばこの一問一答で私も今アドバイスはさせてもらってますけどそれ以上にね YOU さんが具体的に何をしたらいいのかってことがいろいろな角度から書かれていますだから買ってくださいあの近所の書店に行って今なかなか置いてないかもしれませんけれどもあのインターネットで検索をしてね買っていただければもう数日で届きますですからぜひそれを買ってえー、具体的な成功っていうのは何なのかってことをこれを読んでいるうちに明らかになるように書いてあります。多くの方々が漠然とした心の中の悩みに悩んでるんですよ。で何度も言うんですけども心の中に漠然とした悩みとして悩みを持っている限りその悩みは解決しません。自分が目指しているところが漠然と思っている限りそれは漠然としたままずっと漠然としたまま行くんですよ。ですから具体的にしていくというその手法も書いてあります。ですから、あのぜひですね、あのこの本一冊、苦しみの手放し方っていうものを買ってね、そして本を読んでみてください。さて、このユウさんへの回答を取り始めた、収録し始めた最初の頃、今ピタッとやみましたけれど、ずっとですね、セミの音が聞こえてたのわかりましたでしょうかね。このゆうさんへの質問、読み始めた時から、今までセミの音がずっとしてました。で、今、午後7時を過ぎたぐらいなんですけど、実は夜7時を過ぎたぐらいなんですけど、今パタッとセミの声がやみました。夏ですね、セミの声。で、このセミという生き物は、ひょっとしたらゆうさんもご存知かもしれませんけれども、非常に短命だと言われています。わずか一週間ぐらいで死んでしまう。いや、一ヶ月ぐらい生きるんだ。いろいろな説があって、まだその生態系に関してですね、はっきり 100% 分かったわけではないんですけれども、どうやらセミというのは、私たちが見ているセミはですね、すごい短い人生、セミ生を過ごすと言われています。けれど、実際、1週間から1ヶ月ぐらいの間でセミが死んでしまうというのはですね、成虫になってからの話なんです。実はセミというのは、その成虫になるもっと前に、地中で7年ほど過ごすと言われています。で、7年ほどね、そんだけ長い間地下で何をしているのかって言ったら、ものすごい時間をかけて、ゆっくりゆっくり成長になろうとして成長してるんですよ。じゃあ地中で7年もの間何をしてるんだって言ったら、実は植物の根から栄養分を吸ってるんですね。植物はご存知の通り、私たちが目に見える地上の姿だけではなくて地下の姿があります。地下に根っこがあるわけです。この根っこから水分や栄養分を土からですね、土の中から吸い上げて、そしてそれを今度茎を通して上層部の方へ、上の方へ届けていくわけですね。でこのセミは幼虫のうちですね、子供のうちは地面の中で、そしてこの植物が吸い上げる栄養分とか水分、それを吸って生きてるんです。非常にわずかな栄養分。非常に限られた栄養分しか植物の根
からは得られないんです。だからね、ものすごい時間がかかるんですよ。で7年もかけて地中で成長して、そして地上へ出てくる。で、地上へ出てきたら今度その植物の、地上の栄養分を吸い上げる、あるいは水分を吸い上げる管から、今度はまた栄養分と水分をもらうんですね。そして、じゃあ地上に出てきて彼らがやってることは何かあの、えじじじみんみんみんみんっていうものすごい大きな声で異性を呼んで、そしてなんとか自分の命の種を後世に残そうとして、その交尾の時を待つんですね。だからあのセミの鳴き声というのは地上に出てきて自分の子孫を残すために必死で異性を呼んでいるというその叫び声なんです。ラブコールなんです。そして思いっきりラブソングを歌って7年間地上に出てこずに地中でですね、ものすごいゆっくり生活をして外へ出てきたらわずか1週間から1ヶ月ぐらいの間に思いっきりラブソングを歌ってそして交尾をししてて地面に落ちて死んでいいくというわずか夏の間しか生きることができないというそういう宿命を持って生まれてくるのがセミたちなんですねですからそのセミがを見るたびにね私も思うんですよね。下積みがものすごい長いんだと。で、わずか一週間、わずか一ヶ月ぐらいしか成長になって生きられないけれども、彼らは死にもぐりで泣いてますよね。なりふり構わず泣いてますね。思いっきりラブソングを歌って歌い切ったら死んでいくっていう。まあ、なんとも、もなんとも本当に儚い命ですけれども、セミを見るたびにね、その地中での七年間、ゆっくりゆっくり、わずかな栄養分と水分を吸いながら、そして成長して、やっと表に出たと思ったら、思いっきり泣いて、そして力尽きて死んでいく。セミを見るたびにね、私もね、彼らの下積みっていうこと、その下積みぐらい私もね、まあ、あの、表に出てどれだけ輝けるかなんていうのは人間はわかりませんけれども、これはもう下積みの時だと思って自分が苦しい時はセミたちを見て自分を鼓舞するようにしてますけれども、ね、表に出るっていうのは何なのかっていうねじゃあ表に出てユウさんが言うように成功するっていうのは何なのかセミで言ったら思いっきりラブソングを歌うことですねそれでメスを得られるものも得られないものもいるかもしれませんけれども力尽きて死んでいくけれども彼らにとっての成功っていうのは何なんだって言ったら思い切ってこの地上でラブソングを歌って歌い切ること。ユウさんがこの世ですべきことは何なのかと。それはユウさんがユウさんのラブソングを歌うことなんですよ。これ別に異性を求めるっていうことだけじゃないですけどユウさんがどんな歌が歌えるかっていうのはユウさんしかわからんのですね。私は私にしか歌えない歌がある。それが、こうした一問一答ということであったりするのかもしれませんけども、私にしか歌えないラブソングがあるんですよ。ユウさんにはユウさんしか歌えないラブソングがあるんですよね。きっとね。でそれは人によってみんな違いましょうし、どれぐらいこのラブソングを歌い続けることができるかわかりませんけれども、いずれにしても、いつ力つきつき、尽きて命尽きるかわからないという人生を私たちはみんな生きてるんですね。その中で、漠然とした成功という言葉に踊らされ続けて、で漠然とした成功という言葉にをずっと持ち続けているがゆえに何にも前に進まないで、俺はダメだ、ダメだ。大学まで出て、そして自衛隊まで入って、そして知力と体力がね、それなりにあるというのにそこから先に進めないこれは苦しいですね何度も言いますけどそのためのじゃあユウさんにとってのラブソングは何なのかそれを明らかにするそしてそれがどんなものであってもねどんなものであっても
遊山なりのラブソングを一生懸命歌うそのことが私は遊山の成功だろうと思いますそのラブソングの見つけ方そしてこんな自分は何なんですかねっていうその苦しみの手放し方それがここに書いてあるっていうことですだから手前味噌で大変申し訳ないですけれどもまあ遊山のような方がどうやって自分なりのラブソングを見つけそして苦しみを手放していくかってそれを遊山自身に見つけてほしいからこそ書いた本がこの苦しみの手放し方ですですからどうかねなんだ王将が自分の書いた本を宣伝するのかと言わずにねぜひその本を買ってね遊山なりのラブソングを見つけて思い切って歌ってくださいよそれが私から優さんに届けられる現在最良のエールです応援してます頑張ってください